അതെ ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താ നല്ല ഒന്നാന്തരം പുഞ്ചപ്പാടങ്ങൾ നല്ല കായലുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ബീച്ച് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാനും പിള്ളേരും ഫാമിലി എല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോവാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്രൂസ് ലാൻഡിൻ്റെ റോസമിസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഇത് ഡബിൾ ബെഡ്റൂം ഹൗസ് ബോട്ടാണ് സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഡേ ക്രൂസ് അല്ല നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ആലപ്പുഴയുടെ ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യം പോകുന്നത് നമ്മൾ കയറി വന്ന് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങാൻ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ മഴക്കാലമാണ് പക്ഷെ മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണം ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല വൈകിട്ട് എങ്ങാനും മഴ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കായലിൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ വണ്ടി ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു നല്ല ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർത്ത ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു സുഖമുണ്ട് ചെറിയ തണുപ്പ് വളരെ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ തന്നെ പല കാറ്റഗറികളുണ്ട് കേട്ടോ ഡിലക്സ് ഉണ്ട് പ്രീമിയം ഉണ്ട് ലക്ഷുറി ഉണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡിലക്സ് കാറ്റഗറിയാണ് ഡിലക്സ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പും അതേപോലെ അതേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കില്ല ബെഡ്റൂംസ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആണ് അത് നയൻ പി എം മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷുറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ഇറക്കാം ക്രൂസ് ലാൻഡുകാർക്ക് ഇതെല്ലാ കാറ്റഗറികളും തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലും മുടക്കി പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷുറി എടുക്കാം അല്ല എന്നെ പോലെ ഇച്ചിരി പൈസ കുറച്ചൊക്കെ മുടക്കിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലക്സ് കാറ്റഗറിയിൽ പോവാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സജീകരണമാണ് നമ്മുടെ സാരഥി സജീകരണം എത്ര നാളായിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിലുണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാ ചേട്ടാ ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പള്ളാത്തുരുത്തിയാണ് സ്ഥലം നമ്മൾ നേരെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് പുന്നമടക്കായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ സജിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലോട്ടാ പോകുന്നത് അതായത് ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് നെഹ്റു കപ്പ് വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് അതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടൊന്നും അല്ല പത്ത് എഴുന്നൂറ് ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് ആലപ്പുഴയും കുമറും ആയത് തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാന ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കെട്ടുവള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് അത് ടൂറിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴത്തേന് കെട്ടുവള്ള ഹൗസ് ബോട്ടായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് അല്ലാതെ കാശ്മീരിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാശ്മീരിൽ പോകുമ്പം അവിടുത്തെ ഹൗസ് ബോട്ട് ചെയ്യാം ഏതായാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹൗസ് ബോട്ടിന് കേരളത്തിൻ്റെ ആ കാറ്റും അതിൻ്റെ ആ ആ രുചികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഹൗസ് ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ രുചിയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കായലിനകത്തൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ പോകുന്നു ആ കൂടെ തന്നെ ഞണ്ട് കറി റെഡി ആവാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ അടുക്കളയിലെ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാജിയേട്ടനാണ് ഷാജിയേട്ടനോടൊപ്പം വിനോഷും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മളോട് ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഞണ്ടിന്റെ കൂടെ കരിമീൻ പുള്ളിസാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഞണ്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ കരിമീൻ പുള്ളിക്കാൻ പോവാണ് അത് കെട്ടി വെക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാം കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് കാഴ്ചകളും കണ്ടുപോവാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കണ്ട് തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമ
കുട്ടനാട് കുട്ടനാടിൻ്റെ ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ കുറെ ദൂരം പമ്പയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചെറിയ കനാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പുന്നമട കായലിൽ കയറിയിരിക്കാം പുന്നമട കായൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വിസ്തീർണമായി അതുവരെ ചെറിയ കനാലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങ് നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന പുന്നമട കായൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തി ഇവിടെ ചാച്ചാ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി ഐ പി ഗാലറി ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മേജർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും വന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളും അത് കണ്ടു അതുകൂടാതെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ നിന്ന് കാണാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുന്ന ഒരു സീനാണിത് നമ്മൾ വള്ളംകളിയുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫിനിഷിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നെഹ്റു കപ്പിന്റെ ട്രോഫി ഓ സോറി നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലെത്തി വള്ളംകളി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലെത്തി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു ബോട്ട് ചെട്ടി മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വള്ളംകളി തുടങ്ങുക നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുമ്പോഴും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമുക്കാലും കാണുക ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയായ കുട്ടനാട് അതാണ് നമ്മൾ കാണുക ഹൗസ് ബോട്ട് ഇല്ലാതെ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കായലിലൂടെ പോകുന്നു എന്ന് അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം സാധാരണക്കാർ സൈക്കിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വള്ളത്തിൽ പോവുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ചാക്കുമായിട്ട് വള്ളത്തിൽ പോവുക അങ്ങനെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിതുവരെ വന്നത് സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങും തൈകൾ തെങ്ങ് തെങ്ങ് വൃക്ഷങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ അതേപോലെ നല്ല പച്ചപ്പ് അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് പമ്പ കഴിഞ്ഞു പുന്നമട കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇപ്പം വേമ്പനാട് വേമ്പനാട് കായലിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് വേമ്പനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുന്നമടയേക്കാളിലൊക്കെ വിസ്തീർണമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കായല് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണെന്നല്ലേ കരിമീൻ പൊളിച്ചതാണ് ആദ്യം പിള്ളേർക്ക് കരിമീൻ പൊളിച്ച് വന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുക്കാം പൊളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഊഴാണ് വലിയ കരിമീൻ അല്ല ചെറിയ കരിമീനുകൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഫ്രഷ് ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ നേരത്ത് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ നേരത്താണ് ഇവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ആദ്യം കരിമീനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വീണ്ടും പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ മേളിൽ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി മസാല കൂട്ടി കഴിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ദശ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കഴിക്കണമെന്നൊരു മോഹം അപ്പോൾ ദശ തന്നെ ആയിട്ടൊരു സ്വല്പം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ആ വാഴയിലയിൽ ഇരുന്ന് പൊള്ളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴല്ലോ വറുത്ത സാധനത്തിൽ ആ വാഴയിലയുടെ രുചിയും കൂടെ ഒക്കെ പിടിക്കേണ്ടതാണ് വാഴയില വാടുമ്പോൾ ഉള്ള ആ രുചി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല കരിമീൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മസാല ചെറിയതായിട്ടൊരു എരുവുണ്ട് ഒത്തിരി എരുവല്ല ചെറുതായിട്ട് എരുവുണ്ട് ആ മസാലകൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സവോളയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ സവോളയുടെ രുചിയും വാഴയിലയുടെ ആ വാടിയ രുചിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി സൂപ്പർ കേറാ ഇത്തിരി ഇഷ്ടമായോ എരുവുണ്ടോ ഇച്ചിരി എരുവ് നിനക്ക് മീനാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതോ മസാലയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ മാത്രമാണ് പിള്ളേർക്ക് മീൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് സൂക്ഷിച്ചു വേണം മുള്ളും ഉണ്ടാവും ഞാൻ സാധാരണ മീൻ അടത്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഠിക്കട്ടെ തന്നെ തന്നെ കഴിച്ചും കൂടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് നിനക്ക് ഇതാണോ ഇഷ്ടം അതോ പ്രോൺസ് ആണോ ഇഷ്ടം 
prawns. Nana go? Nana. Random. Nampalah house board le area samai tu nolong. Nampalah cuit air nu. Mana itu wear kono kian nanti. Pem ini kail nana nak kuri ingat apa umpet ini. Ini side le open amat. Apa nampalah lori kail tu ke kondo. Ada boleh kari minu ke kari je. Kail tu ke kalau nampalah nampalah kiri sangat orang mana. Papa pelajar orang family orang ke atas pinu kari kian. Abi orang bertanya nampalah ni boleh. Ninggal orang bertanya nampalah ini. Semua orang sangat orang. Angin es tarter kita kaya ini, nama kita main course lagi beri, ane lunch. Lunch ini nama kita cora, sambar, atau boleh ane ibrada biel under. Ini salad, ini thorin, ini urla kering um carrot itu langgur ada beri tiada. Ini pineapple pachadi, iperta naringya acar, ini beetroot pachadi, uppa, nama kita papra, nyand, perdana daru mandu ini, nyand. Nama kita sambaram coro ke anda mixi ini. Perusahaan pun awiel kuti kaya. House board lakukan, kita ingin apa sendiri kita ini. Ingin ada satu open area boleh ada feel anak kita. Apa? Kaya kita food ni ada jinu berani ini. Ini ambience sendiri ada jinu kuti anak beri. In this video, we are all concentrated on our houseboat. So, we are going to eat food. I am going to eat food in the shorts. Let's go. 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 Nyan nyan tu kau kudi anu unu lagi, nampak sen. Nyan, nampak nyan tu mana orang ni nairtane paranya kita. Nyan tu kodi, tara, apa nampak entah itu orang mana ni orang nairtane paranya le, abr ada ada insirca abr arrange itu. Apo, nampak nyan tu kau kudi unu agak kaya je. Orang solp nairam tu kata tak kau nampak irinda itu, baki video yang continue je. Nampaknya kalau kita sanjiri sanjiri, kita akan berada di tempat yang sangat istimewa. 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 Kita akan ber Lunch juga kaya ini, korang cuma ada kerja sanjiri je. Saya sih ada itu untuk mainnya. Apa itu? Nampol cembakalam pali beti. Cembakalam pali itu hanya Saint Mary's Basilica. Kerala tu le pali itu tu ni, itu pun pelikan jenama pali itu lama. Saint Mary's Basilica. Pand itu niranam pali itu kecil lah. Ini adalah pelikan yang sangat istimewa. 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 Ini adalah pelikan yang sangat Adik ayah ini pelabur aja itu baru ke pandu. Engkau lihat itu pada kan jenama pelbagai lundu ini anak Saint Mary's Basilica. Adakah boleh ini? Ini perai kanan kal kuri sila. Ada etom peradaban kalkulasi orang lama, na, edi air itu urut nuti ambat tahun ni lah, na, izin dia panik aja na, na, uru negaman orang. Anggana, nama le Saint Mary's Basilica ke kanda ini ada tas selatai korla yatra, na, 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 Wah, jatuh kan?
നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടനാട്ടിലൂടെ ബോട്ടിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം ചെറിയ വഴികളുണ്ട് ആ ചെറിയ വഴികളിലൂടെ ബൈക്കിന് പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു രസമായിരിക്കും ബൈക്ക് യാത്ര എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കാറിന് ഒരു പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റാത്ത വഴികളായിരിക്കും ഇത് മിക്കവാറും ചെറിയ ചെറിയ വഴികളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബൈക്ക് യാത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ബൈക്കിന് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാവറ ഭവനാണ് ചാവറ അച്ഛൻ്റെ ജന്മഗ്രഹം നമുക്ക് അതും കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുവള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ അതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യ ചാവറ ഭവൻ കാണാൻ പോവാം വാ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഈ ഓട്ടോയിലാണ് വന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയാണ് ചാവറ ഭവനിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സർവീസ് അടിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ അതിൽ കയറി നമുക്ക് ചാവറ ഭവനിൽ എത്താം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചാവറ അച്ഛൻ്റെ ജന്മഗ്രഹത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ചാവറ അച്ഛൻ്റെ ജന്മഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നല്ലത് റെക്ടർ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് അച്ഛനാണ് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാവുന്നത് ഞാൻ ഫാദർ തോമസ് കല്ലുകളും സി എം ഈ ഭവനത്തിന് ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ചാവറ പിതാവിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹമാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്താം തീയതി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജനിക്കുകയും പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അത് ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട വീടും അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലായ്മകളുടെ നടുവിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടും ഇല്ലായ്മകളിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം പരിതപിച്ച് നിൽക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ സംസ്കൃത പാഠശാല ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ബോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം പെൺകുട്ടികളുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂള് ആദ്യത്തെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആദ്യത്തെ കത്തോലിക്ക പ്രസ് അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം തുടങ്ങി തുടക്കമിട്ട സി എം ഐ സി എം സി സന്യാസിനി സഭകളുടെ സന്യാസഭകളിലൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങളെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ട് തോന്നിയ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ എഴുത്തുകൂടിയാണ് അതിൽ നിദാനമായി തീർന്ന ഒരു വീടാണ് കുടുംബ ഭദ്രതയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലനം തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇൻസ്പിറേഷൻസ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അച്ഛൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പഴയ വീടിൻ്റെ ആ പത്തായപ്പുരയാണ് അപ്പോൾ ആ പഴയ വീടിൻ്റെ പത്തായപ്പുരയൊക്കെ അതുപടി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു നിലനിർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പഴയ അറയും നിലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടാണ് അപ്പോൾ ഇത് അറയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു മുറി ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചാവറ അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മണ്ണിട്ട വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ഇതുപോലെ മണ്ണിട്ട വഴിയിലൂടെ നടന്നിട്ട് കാലം മറന്നു ഏതായാലും തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങളൊരു കൊതുമ്പോളിലെ യാത്രയൊക്കെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നില്ല നാളെ രാവിലെ കൊതുമ്പോളിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കൊതുമ്പോ വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യും പക്ഷേ ഇന്ന് പോയി നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം മീൻ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ട ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാം നമ്മൾ ഡേ ക്രൂസിനൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ടൈമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് അഞ്ചര ആകുമ്പം പാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ആങ്കർ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളും ആങ്കർ 